Hello everyone, another interview. This time it is with Oscar the Answer. Quick interview. And I'm just asking him a couple questions. And um, you know, that's about it. Uh first question I have for him is who do you expect to win in like 2002? Quien esperas ganar los mil dos? Uh, he says, I don't know. He says, I don't know. Probably Kula. Si, dice, dice que piensa que posible Kula va a ganar el torneo de los mil dos. La respuesta de California. <laughs> Second question I ask him. How would you see, you see, that's me not, I need to correct you. How do you see the Mexicans versus the top Japanese players? ¿Cómo piensas que harían los mexicanos en contra de los mejores de Japón en 2002? He says, I'm not surprised that they are doing well, being the Mexicans. The game has been out for so long, and they still play it in Mexico like it came out yesterday. And on the other hand, the Japanese don't really play O2 anymore, or competitively, for a long time. Te dice que no está sorprendido que los mexicanos están haciendo muy, muy bueno. El juego ha durado por mucho tiempo. Están jugándolo casi en México, casi fue nuevo, fue ayer, o es casi es nuevo. Y por la otra mano, los japoneses ya no están jugando en el 2002, o no lo han jugado uh, por mucho tiempo. The third question, I say, how do you think Hummer will fare or do in Mexico? ¿Cómo piensa que haría el Hummer en el México? He says, I think uh, he will perform decent. If he has a proper take, stick. Dice que si sus si de le hammer, si sus botones y si la palanca están bueno, uh, haría bueno. Uh, 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 así, así. Casi así, así. Number four. Who do you think Hummer will, or do you think Hummer will beat any of the top players in Mexico? Piensas que Hummer ganaría en contra los mejores jugadores de México en 2002. Dice él, no, he won't. Dice la respuesta que no, no, no le va a ganar a ningún de los mejores de México en 2002. Number five. How will Hummer do in the tournament? ¿Cómo haría Hummer en el torneo de 2002? Oscar says, Hummer will probably lose in the top 16. I don't think he'll make top 8 in the tournament. Dice que por el Hummer solo va a Para durar hasta el, los 16 finales. Y de, no piensa que va a ser los 8 finales. Solo 16 en el torneo. Number 6. In your opinion, who is the best player in Mexico? En tu opinión, ¿quién es el mejor jugador en México? He says, not really, not sure. I haven't been keeping up with 2002 rankings for years. But I hear it's, it's cooler. Si dice que no está seguro porque no, no, no ha escuchado o seguido nada de, de los dos por muchos años. Pero oye que es Kula de Puebla. Ok, personal questions. First question I ask him is, why is it that Mr. KOF does not want to play a Kula? ¿Por qué el Mr. Ko, Senior Cop no quiere jugar a Kula en la 13? And he says he probably thinks Kula is not ready. I also think the same. Dice que posible que el señor Cop piensa que Kula ya no está listo para él en el, el la 13. Y si dice que la respuesta que piensa lo mismo, que Kula no está listo en la 13. Uh, next question. I said, what does he think about Armando, the guy that pretty much trained Kula how to play King of Fighters 11? Because he lives in California now. Uh, he says, I met Armando once. He seems like a quite cool guy. Like like a cool, quiet, quiet guy. I hear he plays the older KOFs very well, but unfortunately, none of the top players here care for the older game. So I haven't seen what he is capable of. I saw him playing 13 in the last tournament, and I can tell that he does have good skills. Dice que conoció Armando una vez y parece como un hombre que está bueno. Oye que juega los cops viejos. Muy bueno, muy bien. Pero desafortunadamente, ninguno de los mejores o los top players en California les importan por los, los cops viejos. Entonces no ha visto lo, su capacidad o su habilidad, la habilidad de Armando. Si dice que lo vio, 
Armando jugando la 13 en el, el último torneo. Y ya puedes, ya sabe que tiene nivel. Por, de, de, después de verle de jugar al, la 13. Fue la tercer lugar en la COF 13 en el, el, el torneo pasado. Y ya uh, no ha pasado mucho, mucho tiempo. Pa, uh, de, ya pa, no ha pasado mucho tiempo aprendiendo el, el juego. I'm saying now, Armando got third place in this KL13 tournament, and he has to spend a long time, a lot of time, answering it or you know, learning the game. So I mean, that's pretty quick to get third place that fast, Mr. KLF1, Randall, and then you got Armando. Um, I have a, I'm gonna have something in store for you guys. Uh, when I come back from Mexico, uh, so uh, or or very soon, before I even go to Mexico, I might have it. I don't know. We'll see. But I got something in store for you guys. So stay tuned. Uh, all right, uh, next, next question was you know basically you know why do people take online so seriously and KOF you know for the most part and he says unfortunately there is no decent online KOF game to play so there's nothing to compare for KOF offline is the only way to play to go. Uh, dice que yo estoy diciendo por qué la, la gente toman en serio la la, la, la online de KOF y dice eh, la respuesta que no hay un, un, un juego de KOF que online por la línea que es muy bueno. Por eso no hay nada de camporrar en contra de lo de el, el vivo. En vivo es la única manera de jugar a KOF. Guys, that's basically it. Um, so, I mean, you know, there's that re answer, what the uh, interview with the answer. Uh, if you have any questions, maybe I can get the answer. To, and so, uh, I don't know, that's about it, guys. Um, I'll talk to you later. Bye.